வெல்கம் டு ரியல் அனாலிசிஸ் கோர்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இது ரிலேட்டடாக உள்ள ஒரு தீரம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அப்படின்னா லெட் எம் கமா டிபி எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தென் ஏ சப்செட் ஆஃப் எம் இஸ் காம்பேக்ட் ஏங்கிறது வந்து காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு எப்போ சொல்லுவோம்னா கிவன் அ ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் ஜி ஆல்ஃபா family of open sets கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆல்ஃபாங்கிறது சச் தட் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ அந்த ஓப்பன் செட்ஸுக்கெல்லாம் யூனியன் போட்டோன்னா அதுக்குள்ளே தான் வந்து ஏ இருக்கும் ஓகேவா தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சப் ஃபேமிலி ஜி ஆல்ஃபா ஒன் ஜி ஆல்ஃபா டூ எக்ஸெட்ரா ஜி ஆல்ஃபா என் சச் தட் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏவாக இருந்தால் தென் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐயும் வந்து கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த தீரம் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் தீரம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவை வந்து காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் கான்வர்ஸ் பார்ட்டுக்கு வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது இம்ப்ளை யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்னு இருக்குது இதை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஏவை வந்து காம்பேக்ட் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரூஃப் வந்து இப்படி தான் வந்து இருக்க போகுது இந்த தீரத்துக்கு ஓகேவா சரி இப்போ ப்ரூஃப்க்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஏவை வந்து காம்பேக்ட் அப்படின்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் லேட்டு ஜி ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து family of open sets okay va g alpha ngrad vande family of open sets in the metric space m such that union of g alpha contains a apdi ingra madri assume pannikalam appa union of g alpha kulla da vande a irukku ஜி அப்போ ஜி ஆல்ஃபா ஒன்றுங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டு ஜி ஆல்ஃபா டூங்கிறது ஒரு ஓப்பன் செட்டு ஜி ஆல்ஃபா த்ரீங்கிறது ஒரு ஓப்பன் செட் அப்படின்னா இந்த யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபாவுக்கு உள்ளே தான் வந்து என்னது இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஏ இருக்குது அப்போ ஆப்வியஸாக வந்து இது தான் வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் இது தான் வந்து உங்களுக்கு பிக்காக இருக்கும் தெரியும்ல கண்டைன்ஸ் அப்படின்னா எப்போவுமே சின்ன செட்டுக்கும் பெரிய செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போடும்போது உங்களுக்கு சின்ன செட்டு தான் வந்து கிடைக்கும் சின்ன செட்டுக்கும் பெரிய செட்டுக்கும் யூனியன் போடும்போது பெரிய செட்டு கிடைக்கும் இது வந்து செட் ஏரியில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி அப்போது யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபாக்கும் ஏக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஏ தான் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே ஏ தான் வந்து சின்ன செட்டு ஸோ இதையே வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி எழுதிக்கலான்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்ட்டு வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போது ஜி ஆல்ஃபாங்கிறதே வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸா ஜி ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஃபேமிலி ஆஃப் ஓப்பன் செட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஓப்பன் செட்ஸ் இன் ஏ அப்படிங்கிறதுனா இன் எம் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் ஓப்பன் இன் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏங்கிறது வந்து ஓப்பன் இன் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி டெஃபனிஷன் படி என்ன சொல்லலான்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ இஸ் அண்ட் ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டு அதனோட யூனியன் எல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஏக்கே வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஆனால் 
ஏங்கிறது வந்து காம்பேக்டா ஏ வந்து காம்பேக்ட் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரியுமா எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஹேஸ் ஃபைனைட் சப் கவர் அப்படின்ட்டு ஒரு ரிசல்ட் தெரியும் ஏ வந்து காம்பேக்டாக இருந்தால் எந்த ஒரு ஓப்பன் கவருக்குமே வந்து ஃபைனைட் சப் கவர் இருக்கும்னு தெரியும் அப்போ இந்த ஃபைனைட் சப் கவர் ஓப்பன் கவர் என்னதுன்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏங்கிறது தான் வந்து ஓப்பன் கவர் அப்போ ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏக்கு ஃபைனைட் சப் கவர் எடுத்தோன்னா ஜி ஆல்ஃபா ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஜி ஆல்ஃபா டூ இன்டர்செக்ஷன் ஏ எக்ஸெட்ரா ஜி ஆல்ஃபா என் இன்டர்செக்ஷன் ஏ இது தான் வந்து ஃபைனைட் சப் கவர் அப்படின்ட்டு எடுக்க போகிறோம் சச் தேட் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் இது டெஃபனிஷன் படி எழுதுகிறோம் எக் ஏன்னா ஆக்சுவலாக என்னது இருந்துச்சு அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்ட்டு இருந்துச்சா அப்போ ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் கவர் அப்படின்ட்டு சொன்னோம்மா எவ்ரி ஓப்பன் கவருக்கும் ஃபைனைட் சப் கவர் இருக்குமா ஸோ ஃபைனைட் சப் கவர் இருக்குங்கிறதுனால அப்போ அந்த ஓப்பன் கவரோட ரிசல்ட் படியே வந்து இந்த ஃபைனைட் சப் கவருக்கும் இந்த ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ ஸோ அப்போ நமக்கு என்னது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்வல் டு ஏ அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்கு அப்போ இதை மாற்றி எழுதினோன்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கன்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சின்ன செட்டுக்கும் பெரிய செட்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போடும்போது சின்ன செட்டு கிடைக்கிது அப்போ வந்து யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ தான் ஏவை வந்து கண்டெய்ன் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம என்ன எடுத்தோம் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் இப்போ நமக்கு யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிருச்சு தேர்ஃபோர் நமக்கு வந்து ஒரு பார்ட்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஏ வந்து காம்பேக்டுன்னு எடுத்ததுனால தான் இந்த ரிசல்ட்டை வந்து நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஏ வந்து காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால தான் ஓப்பன் கவருக்கு ஃபைனைட் சப் கவர் இருக்கும் ஃபைனைட் சப் கவர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிது ஓகேவா ஸோ ஒரு பார்ட்டு வந்து முடிஞ்சிது ஸோ கான்வெர்ட்ஸாக நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் லேட் ஹெச் ஆல்ஃபா பி த ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ லேட் ஹெச் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஹெச் ஆல்ஃபாங்கிறது ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏன்னா என்ன மீனிங்கு தட் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஹெச் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேவா வேர் ஈச் ஹெச் ஆல்ஃபா இஸ் ஓப்பன் இன் ஏ தட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து லெட்டு ஹெச் ஆல்ஃபாவை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ இந்த ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏவை தான் வந்து நம்ம ஹெச் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்குறோம் வேர் ஜி ஆல்ஃபா இஸ் ஓப்பன் இன் ஏ அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஹெச் ஆல்ஃபாவும் ஓப்பன் இன் ஏ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் ஓகேவா கான்வர்ஸ் பாட்டுக்கு அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா கான்வர்ஸ் பாட்டில் வந்து ஏவை வந்து காம்பேக்ட் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் காம்பேக்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஹேஸ் எ ஃபைனைட் சப் கவர் அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஹேஸ் அ ஃபைனைட் சப் கவர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓப்பன் கவரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹெச் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா டெஃபனிஷன் படி யூனியன் ஆஃப் ஹெச் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கிற முடியும் ஸோ யூனியன் ஆஃப் ஹெச் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா ஈச் ஹெச் ஆல்ஃபா இஸ் ஓப்பன் இட் ஏ அதனால் ஹெச் ஆல்ஃபாவை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் சரி இப்போது யூனியன் ஆஃப் ஹெச் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுருக்குறோமா அப்போ யூனியன் ஆஃப் ஹெச் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா ஹெச் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ 
அப்போ நமக்கு என்னது தெரியும் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்னு எழுதிக்கலான்னு தெரியும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லிடலான்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ நம்ம அசம்ஷன் அப்ளை பண்ண முடியுமா அசம்ஷன் என்னது கான்வெர்ஸ் பாட்டை பொறுத்த வரையில் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏனா யூனியன் ஜி ஆல்ஃபா ஐயும் கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது தானே வந்து அசம்ஷன் ஸோ அசம்ஷனை வந்து நம்ம கான்வெர்ஸ் பாட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏனா எப்படி எழுதிக்கலாம் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ பிராக்கெட்டை மாற்றி எழுதுனா எப்படி வரும் யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்க முடியும் அப்போ இதில் நம்ம ஆக்சுவலாக ஹச் ஆல்ஃபாவை வந்து என்னென்னு எழுதி வச்சுருந்தோம்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுருந்தோம் அப்போ ஹச் ஆல்ஃபா ஐ இஸ் நத்திங் பட் ஜி ஆல்ஃபா ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை வந்து எப்படி எழுதிடலான்னா ஜி ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஏக்கு பதிலாக ஹச் ஆல்ஃபா ஐ அப்படின்ட்டு எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்படி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்போ என்ன சொல்லிட முடியும் ஹச் ஆல்ஃபா ஐங்கிறது தான் வந்து ஃபைனைட் சப் கவர் ஃபார் ஏ அப்படிங்கிறது வந்து வந்துடும் ஓகேவா தட் மீன்ஸ் என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹச் ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பன் கவர் ஃபார் ஏ அப்படின்ட்டு எடுத்தோம் இதுக்கு வந்து ஹச் ஆல்ஃபா ஐ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைனைட் சப் கவர் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு வருது அப்போ எவ்ரி ஓப்பன் கவர் ஹாஸ் ஏ ஃபைனைட் சப் கவர் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னா ஏவை வந்து காம்பேக்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடலாம் இதுதான் வந்து இந்த கான்வெர்ஸ் பாட் ஓகேவா ஸோ அப்போ தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா ஏங்கிறது வந்து காம்பேக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா கண்டைன்ஸ் ஏ இம்ப்ளை யூனியன் ஆஃப் ஜி ஆல்ஃபா ஐ கண்டைன்ஸ் ஏ அப்படின்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் பார்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த தியரம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு ரெண்டு தடவை வந்து வீடியோவை பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்